欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨子坦荡的爱情观，我喜欢你，就要直接告诉你。在娱乐圈，豪车美酒配美人已经屡见不鲜，但真挚的爱情却是凤毛麟角。我们看到的，并非都是有情人终成眷属，更多的却是且行且珍惜货。这是各自珍重。而明星们的爱情观也都是不尽相同。杨幂在和刘恺威离婚之后说：“爱情不需要有最终的结果。”张雨绮说：“在感情里，女生最好应该保持被动。”而杨子却对这些毫不在意。她说：“真正的爱情应该是勇敢的表达，勇敢的追求。”她说到做到。二零一七年情人节。杨子率先在社交媒体上发布与秦俊杰的合影，承认了两人之间的恋爱关系。随后，秦俊杰转发，两人正式公开恋情。据悉，两人在青云至《龙珠传奇》中相识相知，慢慢走到了一起。他们度过了一段平稳的热恋期，一起拍甜蜜的合影、情人节发文秀恩爱等等。在网友们的眼中，就是一对十分恩爱的小情侣，但爱情的保鲜期实在太短，他们两个也不例外。先是秦俊杰将杨子拉进自己的粉丝群，杨子在群里发言，说希望喜欢秦俊杰的粉丝们也能够喜欢他。可这一行为让许多秦俊杰的粉丝表示不满，他们纷纷跑到杨子评论区留言，称他是在蹭粉，纠缠秦俊杰。而故事到这里还没有结束，秦俊杰不但没有第一时间为杨子发声，反而装作一脸无辜和粉丝道歉。随后此事不了了之，但大家都能看出，他并没有想象中那样喜欢杨子。除了这件事，秦俊杰和女明星之间的关系也是暧昧不清。当时。秦俊杰正在和当红花旦张雪迎共同拍摄电视剧《泡沫之下》，两人之间在片场中交往甚密。剧组早餐期间，秦俊杰拿着烧饼亲手投喂张雪迎，张雪迎开心的咬住了。随后两人又脸贴脸用同一个勺子喝了同一碗胡辣汤，丝毫不避讳男女关系。当时这件事被推上风口浪尖。因为这一举动，就算在普通人眼里也是非常不合适的。拍摄期间，记者采访他们吻戏是不是假戏真做，张雪迎非常大方的承认了，还用手指着秦俊杰脸上的唇印，秦俊杰则配合着大笑。那场面像极了一起打情骂俏的小情侣，两人的关系在外人看起来确实有一些过于熟络和甜蜜了。这两件事情以后，秦俊杰与张雪迎的消息被转得满天飞。此外，张雪迎对杨子似乎也有些敌意。在录制综艺《高能少年团》时，张雪迎似乎早就知道自己手中的照片是杨子小时候，但还是毫不避讳的公开说照片中的人头大、鼻子塌、皮肤黑，这不就是有意为之吗？当时杨子和秦俊杰的 CP 粉对他群起而攻之，称张雪迎是第三者插足，严重影响了两人的和谐关系。面对种种声音，还没等当事人做出回应，张雪迎工作室就率先发布了声明，立即撇清了和秦俊杰的关系。随后，善良的杨子还在评论区力挺，表示他俩的事和张雪迎无关。即便两个人之间不存在任何暧昧关系，作为异性，是否也应该在片场上保持距离？这件小事足以说明两个人的人品，也足以证明杨子的大度。种种迹象表明，秦俊杰对这段感情似乎并不走心，而杨子则应该是在这段感情中付出最多的那个，因为在两人的合影中，我们总会看到他是主动的那方。而秦俊杰异常的平静。和秦俊杰分手前夕，他经历过非常崩溃的瞬间，接连两次凌晨在社交媒体上发布一片漆黑物是人非。秦俊杰则没有任何反应。这一切的源头其实都来自于他不够爱。不久
，两人就发布声明，宣布结束恋爱关系。秦俊杰工作室还手滑点赞了一条诋毁杨子的动态，内容就是秦俊杰其实并不喜欢杨子的性格，而且杨子的异性朋友太多，秦俊杰招架不住，不喜欢何必开始呢？难不成是看上了杨子的名气和资源，想到自己是占便宜的那方？总之，大众看不到秦俊杰的真心，迄今为止。杨子之公开了这一任男友，而在分手之后，他对两人的感情只字未提。当时很多媒体都夸奖杨子是一个敢爱敢恨的人，懂得及时止损。欣慰的是，杨子确实如我们小时候看到的那样，赤诚善良。而令人悲伤的是，他终究成为了被伤害的那方。情场失意，杨子就将全部精力放到事业上。各种资源拿到手软，分手之后播出的第一部古偶剧《香蜜》沉沉烬如霜大获成功，成为同时段收视率最高的电视剧。随后，他与李现主演电视剧《亲爱的》《热爱的》，直接斩获华鼎奖最佳女主。2022年，他搭档肖战主演《余生》，请多指教，成功跻身新一线大女主的地位。很多媒体戏称。杨子天生望男主，因为和他搭档的男主全都大火。反观秦俊杰和张雪迎，虽说也演了不少作品，但基本都引入尘烟，反响平平。娱乐圈的残酷之处就在于更新迭代，真正能够留住观众的，要么是口口相传的好演技，要么是三观超正的人品，否则再帅气的外表都是沧海一粟。如今。杨子已经过了三十岁，当被问到自己的心愿时，他说很期待一段美好的恋爱。看来曾经的伤痕已经痊愈，秦俊杰也成为了往事。看到他期盼爱情的样子，网友和粉丝们都感到很是欣慰和开心。在杨子的人生定义中，勇敢追求爱情有很多种方式，可以是不顾任何标准的喜欢一个人。也可以在看到尽头的时候果断放弃。人们都记得杨子的大大咧咧和单纯，却忘了他也是一个敢爱敢恨、有就是有，没有就是没有的人。一如他对待秦俊杰，直接官宣是男友；也如对待刘学义，直接表示是朋友。我们期待他能够遇到一个满心满眼都是他的人，遇到一个值得守候一生的最佳伴侣。